tema do dia é exatamente a condenação que Israel está sofrendo no plano internacional por conta do genocídio que está realizando contra o povo palestino. É, nós acabamos de receber informações é, de agora, informações de momento, sobre o andamento é, das discussões na Corte Internacional de Justiça, onde já há um primeiro posicionamento. Eu vou apresentar aqui o posicionamento da juíza Joan Donohue, que é a presidente da Corte Internacional de Justiça. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the court indicates the following provisional measures. One, by 15 votes to two, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. By 15 votes to two, the State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point one above. By 16 votes to one, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 16 votes to one, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. By 15 votes to two, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 15 votes to two, the State of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within one month as from the date of the order. A notícia que nós captamos da Al Jazeera, que é importante que canal de TV do Oriente Médio, já se transformou numa mídia mundial importante, diz o seguinte, Justiça Internacional aceita processo da África do Sul contra Israel. O Tribunal Internacional de Justiça afirmou que tem jurisdição para decidir sobre medidas de emergência no caso de genocídio contra, é, contra Israel, o caso contra Israel, ação movida, portanto, pela África do Sul, é, e que existem condições para impor medidas provisórias. O tribunal acrescentou durante a sessão em que anunciou sua decisão que aceita a ação movida pela África do Sul e diz que Pretória tem o direito de apresentar a ação e o pedido de Israel para a rejeitar não pode ser aceito. Portanto, o Tribunal Penal Internacional da ONU acaba de admitir a ação da África do Sul contra Israel. Portanto, Israel está sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional. Israel está sendo processado como um país que pratica o crime de genocídio, viola os documentos que a ONU eh, assinou e promulgou sobre isso desde a sua fundação, além de estar violando a Carta das Nações Unidas, da qual ela é, Israel é, ele é, portanto, falsamente signatário. 